。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了海龟岛这张地图啊，左上左上方一家粉色的安精灵选手，哎，的名字叫做奥特曼的，就是零呱呱。首发英雄是选择了月之女祭司，而且是用了暗夜的首发。那看一下这场比赛，零呱呱用暗夜。会用出什么样的战术？哎，取消了英雄，用中立了吗？那对手呢是右下角一家蓝色的亡灵选手，来的名字叫 Sweet 啊，那应该不是当年的那个 Sweet， 应该不是啊，可能也是 Sweet 的一些粉丝，然后呢，特地是取了这个 ID 名字，也挺多的。现在，那之前我也看到过有梦的 ID 啊，包括有其他一些选手的 ID 都有，但确认了一下，其实也不是说当年的这些职业选手了。来看一下，现在灵瓜的英雄选择谁啊？还不得而知。对手的话，首发英雄呢是选择了 DK。那看一下，小精灵应该是准备要买英雄的。这边呢也是慢慢再练一下。对手是森的过来也侦查了。那呱呱的整个打法还是说非常好看的啊！不管用什么族，呱呱都是能够整一些非主流花活出来。所以大家喜欢灵瓜瓜的也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵呱呱。这边的首发英雄是选择了娜迦。用娜迦来打，那这里的话，这一个世森应该是走不掉了。对手的 DK 也是在练这组四幺幺海龟，买了两片斧笛。哎，对手开局带两片斧笛是要干啥呢？这练级是可以，但也不需要两片啊，应该是要开矿的买两片斧笛。因为买两片斧笛的用处就是说，如果你小精灵自爆了，哎，这边一发 C 小精灵没了，我还可以再放一片斧笛啊。应该就是这个作用。那呱呱呢也是另一组三三二，呃，这边对手在另一组三三二。灵瓜呢这边看一下练啥点药。那家呢打了一双敏捷便携。现在呱呱的话，家里的科技呢已经在升了啊。这一盘用那家看看灵瓜会怎么打。因为用暗夜呢，我见过最多的是灵灵瓜的窝等。对，用窝等比较多一点。然后呢，造满月景，用窝等不停的去刀山。那这边的灵光的小精灵呢，还在看对手，这小精灵可能要上去自爆一下。哎呦，还是没爆上。那家是准备抓过来，但这波小心了，对手部队挺多的，这么多小狗，那家一个人打不了。那这边点一条小狗 ，DK 呢有 C 可以给 ，DK 说我 C 身上还没回好蓝。那这样小狗被点掉，对手呢想反补，好像是反补到了，没拿到经验。那这边看一下灵光的二本呢，目前剩了一小半啊，还有点早。但是呱呱的战术呢，现在是真的不知道。亡灵这边的两片斧笛也没有用，家里呢放个坟场，二本科技呢也在升了。灵光的开局就压在了对手家门口啊，可能也是因为自己部队有点少，所以呱呱呢暂时也不想出去，不想让对手出去，自己也练不了级的。那现在亡灵呢也没办法面面对这个远程的大家，打又打不了。一打，你看大家就退，你一退他就上来打。那这样 DK 也挺头疼的啊。DK 说：“我买了两片斧笛啊，我不知道干啥用了。”灵光应该也看到了，而且亡灵科技在升，但是他多补了一个是升的，应该是要去开矿。哎，你要开哪个矿啊？这个嘛，黑胖子不好练啊。灵光呢，这时候往左下角走。哎，这乖乖也要玩非主流了，买了个头环。那这边的话，可能跟人族的小动物练级是异曲同工之妙了。利用 AC 堵两个位置，然后呢，利用娜迦和其他的 AC 呢，快速去练掉这个黑胖子的点。哎呦，这边是直接练左上角的大点啊！哇，两位选手胆子都大。一位玩家的部队正遭到攻击。<咳>那先看灵瓜这边，两个 AC 隐身。那这边的话，娜迦呢，先把两个绿皮点掉就行了。再点绿皮，点绿皮。哎呦，冲击波小心啊！这冲击波还挺给力的。那点绿皮的好处呢，就是只有绿皮能打得到这边的三个单位。双方都在非主流练级，王林也开矿了。王林这个矿的选择胆子有点大，他不练家门口，而练灵瓜家，灵瓜家旁边的。那这里呢 ，AC 要拉扯一下，三个单位呢散开，防止再来冲击波。那这两个绿皮打完之后呢，这个点灵瓜呢也是练起来比较简单了。呱呱呢现在家里二本升完，二发英雄是来了游侠，那家配游侠，一个兵剑，一个黑暗剑。游侠呢可能是要去这里买个单传，单传进来再来练这个点。
。那这里呢，感觉练起来有 AC 在也挺快的啊。一下进来，小心冲击波！哎呦，小心啊，不要在一起啊！三个单位以上的话就有冲击波了。那 DK 呢练的也快，已经到三了，打了个大法师之剑。那瓜呢三本也在身，哇，这一盘。就补了一点 AC 啊，然后三英雄再打。哎，这边这个 AC 别动。哎，灵光失误了。哎，呱呱这一波失误了，也不是失误，可能想一起快点打掉这个点，不想再等。那对手呢也在侦查，右上角也看了一眼，发现灵光并没有练这个点。那这边呢打了个烈焰披风，应该是要卖，不需要这两个远程英雄。那看一下，现在瓜家里的三本在身啊，亡灵这边的二本升完之后呢，放下了地穴和屠宰场。亡灵打的还是挺常规的，二方英雄来个五幺。那这边呢，看一下，现在灵光呢也是抓紧时间啊，利用自己的游侠的骷髅扛伤害，练掉左下方的商店，速度练级了，而且这波灵光的练级会越练越快，因为 AC 呢还在补，这么多远程单位的话，练级效率很高。远程单位唯一的缺点就扛不住正面。那呱呱这边呢，把回儿戒指卖了，哎，这个烈焰披风一直留着啊，又买了个头环，买了双鞋。练披风还是卖了，不需要的。那继续再练这个七四四海龟啊！现在亡灵的身边部队不多，他还不知道出什么部队了，可能要看看灵瓜的战术再来决定的。这边对手呢也想来抓一下灵瓜瓜啊，拉着一个骷髅呢去侦查，主力部队呢往这边走，想抓灵瓜这个商店。那瓜呢这一波直接练这组七四四海龟，哎呀，完了，被抓了，被抓了，被抓了！这波小心这个娜迦一发 NC 上去，灵瓜要回城，要回城，顶先递个无敌，扛一扛。这波的灵瓜强行要抢这个点，一个闪电叉。那这里的话，回城了，回城了，回城了。哎，这边游侠问题不大 ，DK 给不了 C 的啊。游侠是 DK 不能给 C， 跟深渊是一样的。那瓜瓜的三本目前马上也要升完了，好在那家里月景造的多，继续喝一下。而这左下角灵瓜的分矿呢，已经放下了，就看对手有没有过来看的想法。对手呢，这笔的分矿也是造了很多塔。家里的三本也在身了，亡灵开始转蜘蛛了，用蜘蛛来打。那呱呱这边呢，还是要练级的，毕竟有游侠在啊，好练，还是挺好练的。打一些骷髅出来。那呱呢，现在是冰剑加上黑暗剑，一会会不会来个月君祭祀？果然是啊，再来个火箭，有三个法车伤害一起来。那这里呢，速度练掉这一个点也可以，把三英雄等级呢再提高一下。亡灵呢现在也在抓紧时间练啊，身上还有一片福地，可能把右下角的疯狂也要练掉。一位玩家的部队。那呱呱现在的战术的话，可能就是三元英雄，然后呢一会儿 AC 要不要转点鸟德之类的，看情况。三元英雄可以配三元三个远程单位也行，的鸟德 AC 加小鹿。打一个输出流，鸟德可以减甲，小鹿可以减速。那 AC 到了三本以后的话，他的输出其实也挺高的。那这边呢又打了一双敏捷便携，正好给游侠或者给月君祭司。对手呢也是在右下角再练一组六级的森林巨魔突军，打了个一人面罩。那这时呢灵光已经发现对手分矿了，但是呢想冲进去也没那么容易啊。对手呢还是有几根塔的，就怕对手直接回城这一波。师生修一下这根塔。那灵光呢？一看对手这里有矿也好办啊，毕竟离自己家里近，随时随地可以过来。啊，对手呢想过来只能靠回城，而且呢这里说实话想防守就靠这三根塔也没那么简单。这波呢是三点完，招了一波骷髅开始点塔了。亡灵呢又升了一根塔，亡灵要回城的，这波不回城，这个疯狂肯定要掉。那去买回城了，买完马上回来，否则的话这两根塔一掉，这波是肯定守不住的。那灵光一看对手回城的也要拉扯，自己一波 AC 的话打不了。但是灵光呢还是要跟对手尝试打一下。哎呦，秒对手的巫妖，闪电叉一给，哎呀，巫妖顶无敌还好，对手反应挺快的。那利用兵剑点车子，亡灵的之光往里走，利用塔来防守也可以。蜘蛛埋地，其实对手的整个操作还不错，而且侦察做的也挺到位啊。那这边对灵光来讲呢，现在就是消耗去打对手的弑僧或者蜘蛛。你看呢给了一发 C， 脑瓦砸一下 AC。蜘蛛埋地，哎，这波蜘蛛埋地躲掉了这波输出了。那江灵光现在三英雄 AC 死的有点多，打 DK， 哇，这三个英雄输出是真的猛啊！这个月君祭司打的已经没有蓝了，可想而知这波输出打的有点狠。你看这蜘蛛根本就扛不住，啊，冲回去一个 AC， 蜘蛛呢全部埋地。
，乌鸦呢还在防守。那这波呢，灵瓜感觉有点打不进去了，点是森打点骷髅出来继续打，正面也可以，再再拉扯一下。娜迦呢，自己有点扛不住啊！哎，小心了，娜迦要回城这一波吃大血瓶也行。灵瓜是没有回城的，这波 D K 有 C， 这边的哇胆子大，丢下血牌吃血瓶，这真的是一包云胆大。D K 呢接近不了，双方的这时候都在拼操作啊。亡灵这一波的 A P M 呢，其实比灵瓜反而是高一点的。哎，这蜘蛛又没死掉，你看又躲下去了，这样子对灵瓜来说比较伤，打了大量的伤害，但是没有杀死这一头蜘蛛。这边的保存回去了，娜迦回去喝井水了，应该是。大家血量比较低，灵光的家里在升级山岭巨人的一个硬化体肤，准备要出山岭了。这边呢再单传过来一个 AC 呢又倒了，但这个满蓝的娜迦在又带了粉的情况下，这边的这蜘蛛就扛不住了。但亡灵呢也是大量的小果拉过来，灵光光的这一个月巨女祭司呢也是原地隐个身。那这样 DK 血量很低，这波呢小狗虽然来了，但是哎完了 DK DK 要死啊！哎呦这个月巨女祭司还秀了一下，灵光说我反秀你，但是哎呀还是死了，打掉对对手 DK 换了一波英雄。那呱呱这波呢可以撤，现在灵瓜的左下角也是有矿的，这边 Nova 再砸一下娜迦应该死不掉，这娜迦呢两个头换一个血牌，还是挺能打的。那现在灵瓜开始转山岭巨人了，而王林这边的三本升完之后，看一下继续爆点车子，中间应该是要准备买活一下 DK 的，这 DK 不买活等复活会等很长时间。啊，呱呱的主打还是三英雄啊，也没有造伤点啊，有有，但毒球不需要买。这本来就三个法球英雄，不需要毒球。一座基地正遭到围攻，一位玩家的部队正遭到攻击。那现在呢？看一下中间 DK 是买活了，王林呢要不要继续练个级？但王林这边矿的选择呢，现在看来还是有点小问题，就是说一一一攻难守。对，对灵光来说一攻难守，对手很难守啊。有这么远的地方过来，然后自己的兵线呢又拉得特别的长，想来救呢没那么容易。啊，对灵光来讲呢，过去又方便啊，拐个弯就到了。现在呱呱的玉晶祭司呢是准备去商店，要不要买点装备啊？这个点呢还没有练掉，这里呢应该是要买无敌，买一个头环。娜迦和游侠呢也是在这遇到了对手的 DK， 哎呀，仇人相见分外眼红啊 ！DK 虽然你有回城，但是我三英雄的输出也不低。DK 一发 C 给娜迦，娜迦呢有回城的，再扛一扛，保存回去，再单传过来。那这边呢还在点这一个 DK。山岭巨人来了，哇，这一嘲讽扛伤害了。那将 DK 快点溜，这边的粉一字照，那将的单传卖掉了，所以只能慢慢走过来。但对亡灵来说，这波正面呢还是不怎么好打，买出三发英雄，深渊领主来恐惧嚎叫，来降低你的一个输出。这边的蜘蛛继续埋地，哎呦哎呦，这这这这 DK DK 冰剑上去，火箭上去，还是回城了。哎呦，亡灵这波有点扛不住，有点扛不住。粉一撒，买地蜘蛛呢也是被打掉。那这波呢？你看对手一回城没有去分矿的话，这矿可能又守不住了，因为灵瓜已经有山岭巨人了。保存回去游侠，再喝个井水出来。这游侠装备呢也不错啊，灵瓜的比亚也爬上去。那这里呢这一波小狗要小心了，一呢小心送一波经验，二呢小心打出一堆骷髅来。亡灵现在的大部队也要过来，想救一下自己的这片矿，但是感觉不怎么好救。灵光呢，继续去推一下对手的这根塔。师僧出来秀的话，就可以点师僧了。有呱呱这三英雄的输出是挺猛的。有保存的这一个山岭巨人也死不掉，一个闪电叉。哎呀，这波小狗要死完了。哎呦，这死完小狗不是大事，大事是这一堆骷髅出来怎么办？这边的月之祭司顶出了无敌，继续点小狗两级了，可以升光环，给自己三英雄都能增加一个输出。啊，亡灵这个 DK 呢还是有点扛不住。这边的保存地一下，游侠也是已经到四，又来了一个山岭巨人。那这边的娜迦拉扯一下，身上有回城，死不掉。再来闪电叉，骷髅数量特别多啊！这边的比亚爬过来，这个树呢还，这个山岭巨人呢扛不住了，要死要死，山岭巨人没了。但这边身边领主也架不住，娜迦呢注意走位，身上有蓝就可以给闪电叉。这边呢看一下，我、哦、这个娜迦，哎呦这个娜迦 DK DK， 哎呦保存回去了。哇，灵瓜这个操作有点秀啊！灵瓜这一波是正面硬刚操作了，虽然光光的 APM 也不怎么高。但这个有效有效操作是真的太厉害了，这每一下操作都是有用的。那这样子现在亡灵正面的话有点不好打，这山岭巨人都扛上来了，下面游侠呢应该还有保存吗？应该有。那递个血瓶过去给游侠吃一下。这边继续压制。啊，亡灵呢说实话，为了这片矿现在这么打的话，消耗太大了
，你看这部队慢慢赶过来，还有可能被半路去截杀了。比亚往前冲，这边呢开始点这个乌妖 ，D K 没有蓝啊 ，D K 没有蓝，乌妖小心了，乌妖小心了，又来点 D K 了。那这边的那家闪电叉一上，哎呦，这 D K 扛不住啊！这波灵光就三英雄三个法球就扛在正面，神灵主恐惧好这样的正好被这波月之女祭司的光环可能抵消了。哎呀，深渊扛不住，现在感觉灵光点谁谁死啊！这三英雄输出高，装备呢也不错。通过蜘蛛买地呢，对手还是吸收了大量的伤害。但灵瓜这一波山林彻底往里冲了，我也不管你有没有塔。哎呀，这巫妖可以给了一下 C， 但巫妖还是有点架不住，继续往里躲。灵瓜的三英雄还在点，可惜那家没蓝了，可惜啊。那这一波呢，王林选择回城，这一回城的话，这个矿又要掉了，这矿肯定守不住啊。撤了撤了，王林这一波不撤也不行。打下去呢也是吃亏。那这样灵光呢，这里再放一个生命之树，还要开矿。这边呢是先把这里的塔点掉，留下呢可以保存回去，继续打点骷髅出来。那亡灵这一波呢也挺刚的，直接就回城了。哎，这波灵光可能要回城撤了，打不了。灵光的部队在里面，光光也是准备好回城，等大家别别失误了，别失误了。就怕什么乌妖有个脑瓦直接一砸没了，就是完蛋了。那这样回去休整一下，家里的月景数量呢也不少，可以再喝一喝。三个小精灵拉出来还要干啥？山岭巨人继续补哇！灵瓜就造月景啊！山岭配三英雄，而且这三英雄呢，随着等级越来越高，整个输出也是越来越高。那关键的灵瓜的矿呢还在造，而对亡灵来说呢，现在守住这片矿其实是挺累的，消耗太大了，亡灵部队根本起不来。那这样灵瓜现在的话，还有四个山岭巨人，喝点井水继续上。三英雄呢再回一点蓝，家里的月景数量多，所以说还是够喝的。这边的月之女祭司准备去买一把粉，他呢不神猫头鹰啊，这技能还是火箭和这个光环更重要一点。啊，亡灵的抓紧时间再练一组祭司海龟了。这边呢买了个头环又，然后再买个无敌，没有买粉，肯定是觉得无所谓。嗯、蜘蛛再怎么躲，你的英英雄躲不了啊。那这边的乌妖又被打了一轮，还好 DK 有蓝就可以了。这边的小秒娜加，只能秒娜加啊。留下是 DK 给不了 C， 秒月之女祭司呢有无敌，那将大家到五级，剩了个三级闪电叉，哎呦这闪电叉上去扛不住，灵光的这一波可能还是要回城的，哎呦扛不住了扛不住了，走走走走走，要回城，哎这边的月之女祭司，小心 DK 给 C， 快撤差,差不多走了走了走了，还要撤了，乌鸦呢也是残血拉扯走，双方感觉整个操作都是非常的好，一位玩家的部队，那现在亡灵呢还是要把这组七色海龟练掉，看看能不能打个大蓝瓶或者大血瓶啊。这样子自己的英雄呢更加能扛一扛了，否则呢还是有点扛不住。你看呢，果然打了个大血瓶，还不错。啊，这边灵光回去之后呢，也是把月景再喝一下，再回点蓝，就是三英雄配山岭，准备再出点小路。但是亡灵的整个练级呢，其实也不慢，练得非常快。打了个闪避护符。但是灵瓜现在就是压着亡灵的疯狂，让亡灵很难受啊！亡灵必须要来防守，不防守这矿就没了。防守的话，感觉这里呢，灵瓜离自己家太太近了。这山岭巨人一会儿就来了。这边人口灵瓜是七十四啊，对手只有五十七，差距就慢慢拉开了。那这波山岭巨人拔棵树变成工程模式的话，感觉拆这根塔真的是太简单了。那这样亡灵只能回城。这波回城呢，看一下这边灵瓜继续正面刚，沉默住对手的 DK 和乌妖，这边呢只能顶无敌，那继续点这里的深渊领主，那家呢有点扛不住，再拉扯一下。现在灵瓜呢就靠三英雄的输出，小路减速，那家呢注意，不行就保存了，不行就保存了，闪电差一给，保存回家。灵瓜的整个操作还是非常稳。那这边呢，由于大量伤害都打在那家身上，导致现在呢亡灵也没什么输出了，两个英雄蓝都打完了，这边蜘蛛买地。这正面有深渊灵珠扛着，后面有英雄在输出啊！这边呢还想秒月之女祭司，这边隐身就行了。你你有埋地，我有隐身。那这样子，现在亡灵呢这边的巫妖血量很低了，那家马上就到，可以保存回去月之女祭司了。这边呢点死了一只小鹿，但这几个山岭巨人点不掉就麻烦了。那家撒了一把粉，一个闪电叉，一只蜘蛛又死了。这边的月之女祭司也是升到三，升了两级的火箭。哎，这边死了一个。深渊领主，但这边呢，灵瓜的月之女祭司也倒了，双方还在换啊。这一波呢，乌妖扛不住了 ，DK 给一发 C， 哇，这个五级娜迦现在是真的顶，而且这几个山岭巨人呢，现在也不怕，粉一撒，随便打
，车子又被打掉，大家注意拉扯。零瓜就是在跟对手拼操作，再来拉扯一下，再来一个保存，又回去了。油强的原地站着不动，已经到五了。小路也在过来，哎呀，那这样对王林来说，这一波打不了了，正面扛不住了。中间是买活了月正杰斯，零瓜的三英雄继续压制。虽然 DK 到五级了，但是的话没有部队了呀，蜘蛛被打完了。然后这封矿一掉，对王林来说打不下去，因为主矿也干了，没有经济了。这里的 DK 和乌鸦呢还想跑，但是有这边的一个那家闪电叉，再加上小鹿的减速，哎呀 ，DK 没了，这边的乌鸦也要死，哎呀，那这对王林来说没了没了，这比赛没了，三个英雄全倒。那这样我们也是恭喜一下这边的林呱呱，最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。